。我现在在吃啊，生的膏蟹，你看都是黄，还有这个生的皮皮虾，生的生蚝，生的雪蛤。四川有一句话啊，叫要想标枪打得远，桥头三愣是首选。但是在我看来啊，在潮汕生烟的面前，都是弟弟。这个潮汕生烟啊，绝对是潮汕地区最黑暗、最邪恶的美食。我来把那句话改一下啊，要想标枪打得远，潮汕生烟是首选。大家好，我是麦总，今天我在汕头啊。你们知道汕头最邪恶的美食是什么吗？就是我身后这个潮汕毒药，潮汕最具特色的生烟美食之一，听者无不闻风丧胆。这里也是海鲜啊！哦，这么多虾啊！对，提前腌的啊。对，早上每天早上来腌的。每一只都会跳啊，腌到晚上来卖刚刚好了就。这个今天就卖完吗？卖得完，等一下晚一点不够呢。哦哦哦。这个青龙也是生吃啊？对，生腌的。你们店里就没有熟吃的东西是不是？有啊，也有。<笑>青龙，潮汕毒药。哎呀，这个青龙大概多少钱呢？呃，分量不一样，价格不一样，一百二到一百多，一百八十多都有。后面的是高蟹，三木蟹，三点蟹，三点蟹。这特色还有。皮皮虾是吧？对，还有生蚝，生蚝也是绝绝子，全是生吃的绝绝子。对，生蚝港吃的人吃起来会很鲜甜，不会比熟的差。好生蚝我敢吃，这个是比较常见啊。你待会可以试试看，很不错。每家每户都会做，我们从小吃到大的。江，浙江那边也有，这。哎呀，这个开了多少年了啊？我们开了七年多了。那你这个金二顺跟那个韩剧，我是金三顺有关系吗？没什么关系，就跟他一样胖。<笑>这边阿姨在做什么？雪蛤是吧？啊，雪棒，很给力。很给力啊！这么忙？全是生的啊！现在忙忙开。这个肠胃不好，还真不敢吃。对，这潮汕毒药啊，怕的人肠肠胃不好不可以吃，那可喜欢的人就吃过一次，就跟中毒了一样。<笑>就是上瘾，所以叫潮汕毒药是吧？对，这个很容易上瘾的。你看啊，外面都是肠胃好的人。<笑>你比较推荐什么呢？皮皮虾，对，还有三点蟹很不错，还有生蚝，还有这,这些都是要来有来汕头玩都要来打卡的，很值得啊！敢吃的人可以试试看。对，这个是皮皮虾，加小米辣啊。然后，你放酱油，放放酱油，这个是有加好，哎呀哈，行嘛。好，然后放香菜，对，这个生腌小青龙就可以吃了。哦，这还是不风上的。<笑>开了，开了，放表箱。皮皮虾就这样就可以吃了。嗯，洗干净。哦，料汁。开了七年是吧？对。刚才抬的一桶虾有多少斤啊？那个啊，八、嗯、十斤吧。八十斤。我们来看一下这个提示啊。
潮汕声音不是每个人的肠胃都能接受，有些人肠胃不适应，吃完隔天会拉肚子，所以啊，这个还是挺有风险性的啊。来看一下啊，还在做，单子特别特别多。美女，忙得过来吗？还可以啊。那我这边来一个一盒生蚝，好，一盒雪蹦，然后一个虾菇，可以可以。还有什么推荐吗？还有什么推荐呢、啊？反正我们熟的不吃。哦，三点蟹，三点蟹不错，来一盒三点蟹，好，可以。我还能问一下，你是九几年的吗？九五的，九五的啊。哎呦我去，好小、啊，这是生蚝是吧？对，年纪轻轻就出来卖毒药。潮汕生腌生蚝，哎呀，膏蟹，皮皮虾，送你两只虾尝尝。好好，谢谢。来看一下啊，招牌的几个我们都点了啊，膏蟹。生蚝、皮皮虾、雪蛤，你看一下啊，这个点啊，越晚，肠胃好的人聚的越来越多了啊。说实话啊，这顿是我们来潮汕最最期待的一个。我先来个这个生蚝啊，我们有最容易入门的呵呵，慢慢让肠胃去适应。啊，特别滑嫩啊，甜甜的。上一次来潮汕是五月份，当时太赶了，没有来得及吃这个。我是整整想了七个月啊，生蚝好吃。再来点皮皮虾。北方人啊，断也没想到啊，皮皮虾还可以生吃。我感觉啊，就是我已经。与这些海鲜啊融为一体的那种感觉，就是新鲜的味道，好像新鲜的海鲜都带一点点甜丝丝的味道啊。这个是雪蛤，有一年我们在舟山吃，一帮人在一个海鲜饭店里吃，吃完这个啊，整个包间就跟犯罪现场一样，全是血，你看血拉拉的。这个我也吃过，有一股铁锈的味道。这个我不太喜欢，哎，皮皮虾好吃，再来一口。这是深夜放毒啊，然后说这个膏蟹是要放十分钟，它这是冻的嘛，它应该差不多能吃了。膏蟹要蘸这个刚才配的这个醋。第一次生吃这种糕啊，就很多北方的酒店也会有，也会有做那种南方的潮汕的那种生腌，但是我是没敢下手。怪好吃，是真好吃。中国人不骗中国人，这个还没解冻啊。肉还是冻起来的，就有点像沙沙的雪糕一样。我还是啊，不能放里头。你要不要来点？不不不不，你不吃啊？不吃，我受不了。那都是我一个人的了啊。<笑>那我放里头。你这肠胃不行是吧？不行，我受不了。再来一个生蚝。你帮我药买好了吧？<笑>我怕来不及啊。旁边有厕所，没事。这算是海鲜吧啊，海鲜，我们来个通风套餐，狠就狠一点。哎呀，海鲜加啤酒，老板娘刚才是极力不推荐啊。哎呀，我就怕大伙翻江倒海。这是送的虾子，送了两只虾子。虾子在潮州，我吃过虾身啊，脆脆的。我感觉每一个都好吃。就是你们来潮汕以后啊，一定要看自己的身体，肠胃不好的真的不能试啊。再来一个雪蛤，我感觉肚子有点咕咕作响了啊
我我走，<笑>我有事，我先回酒店了。算了算了，开个玩笑。我再来个皮皮虾，这个皮皮虾是真的好吃。潮汕生腌，再来罐啤酒，我就是不怕痛风。